האם כדאי ליהודים לבנות את הבית המקדש השלישית היום? היום? כן. לפי הנבואה הקדוש ברוך הוא אמור להוריד את בית המקדש בנוי מאש מהשמיים. אז אנחנו לא עושים, היהודים לא עושים. מה שהיהודים יעשו זה יתקנו מה שצריך לתקן, הוא לא יוריד את זה מושלם. אוקיי, מה צריכים לתקן כאילו? מה שיצטרכו, אני לא בקיא. מה, תן דוגמה. לא בקיא מה יצטרכו, אבל... האוטו שלי צריך תיקון, אז את זה? יהודי יורד לעולם, נכון? נו. הקדוש ברוך הוא מוריד אותו. אוקיי. לא מושלם. אנחנו צריכים לעשות ברית מילה. אוקיי. שם אותו דבר, משהו כזה. האם היהודים חייבים להרוס את הבניין שעדיין שם? לפני או זה משהו חלק מלמעלה? כנראה שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. כנראה שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. האם הבן אדם בעצמו צריך לעשות משהו בזה? אחרי שהקדוש ברוך הוא, אנחנו נדע, אליהו הנביא יבוא, יגיד הכל. אוקיי. אוקיי. The best opinion. Okay. The Lubavitcher Rebbe in New York said, this is my, uh, my knowledge about this subject, that the third temple is built already mm -hmm. by God. And he just need to reveal himself, reveal the temple, and go down from the sky to his place. Where is that place? The place, it's the place of the temple, okay? So we, no, we don't need to build the temple. We need to do more goodness and kindness and the orders that God orders the Jews and the un-Jews, yeah, the seven commandments. And then the, the temple that he is built already, going to reveal from the sky. So what happens now, there's a Muslim holy site there. What happens to them? This is a... Because God is good and God takes care about all his creatures, so when God decides to do it, it's in a, in a beautiful way, it's going to be a, a, it's going to fit the will of the nations. So meaning the Muslims will be okay think, with it? I think that it's something a, a spiritual. But, what, what, but won't the Muslims be angry that the Jewish temple is there? Because God is the true. When God revealed himself, yeah, with all his, uh, you know, with all his power, so all, everybody fall down f f for the true. Including the Muslims? Oh, everybody. The true going to be so revealed, so everybody going to love it and, 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 and understand the true. האם על עם ישראל לבנות את הבית השלישי, בית המקדש השלישי בימינו? אני חושב, דעתי האישית, שצריך לחכות שעם ישראל קודם כל יהפוך להיות עם יותר מאוחד, יותר ביחד. מאוחד במה? מאוחד, מאוחד. כן, ב... כי כולם יותר התקרבו למצוות וזה, ואז ייבנה. אוקיי, במובן דתי. העם עוד לא מוכן, כן. אוקיי. אנחנו שואפים שבית המקדש ייבנה היום, אבל מבחינה פרקטית הוא לא יכול להיבנות היום כי עם ישראל עוד מפולג ויש יותר מדי שנאת חינם בעם שלנו. לכן אנחנו לא יכולים לבנות היום את בית המקדש, כי בית המקדש צריך להיות מקום שכל עם ישראל יהיה ביחד. האם זה אמור להיות במקום של איפה שיש ה... הר הבית של... אבל היום יש משהו מוסלמי שם, מה עושים? אז הוא יצטרך לפנות, אנחנו... הר הבית היה לפני המוסלמים. הר הבית, בית המקדש... אבל היום אין. בית המקדש ייבנה על כיפת הסלע, איפה שכיפת הסלע היום, שם בית המקדש צריך להיבנות. כי זה המקום שלו. מסגד אומר, הוא יכול להישאר שם, אנחנו לא נגד שמסגד אומר יישאר איפה שהוא היום. כיפת הסלע, כיפה מוזהבת, לא הכסופה. הכיפה הכסופה שתישאר במקום שלה, אין לנו עם זה בעיה בכלל. אבל לבנות על יד. אני חושב... לא, מסגד אומר, המסגד הכסוף שנמצא בקצה של הר הבית, איתו אין לנו שום בעיה. מה עם הכיפה... הכיפה הזהובה תצטרך להתפנות בשביל בית המקדש. תתפנה מאליה. מי יעשה את זה? אנחנו מידינו? משיח מי? אנחנו. העם, המדינה, ההובלה. הוא אומר משיח, הוא אומר אה. יש מלא דעות בחז"ל מתי בדיוק, מי המשיח, מה המשיח וזה. רוב הדעות אומרות שמי שיצטרך לבנות זה העם עצמו. האם על יהודים לבנות היום 
הבית המקדש השלישי. אתה שואל אם צריך לבנות? כן. אומרים לא לחשב קיצים, זאת אומרת שזה אמור להיבנות, זה אמור להיות משהו משיחי שיגיע, ואנחנו לא יודעים מתי, זה אמור לבוא באהבה, ואנחנו נקווה שזה לא יבוא בדין. הכוונה היא שזה ייבנה בעזרת השם עם כל הקדושה והמצוות והמעשים הטובים, ויש ספירה לאחור, אנחנו ממש דור אחרון. אז רק שמשיח יבוא. אנחנו לא בידי, יד... אני לא יודע, אני הקטן לא יודע, אני רק יודע... דעתך, כאילו, אתה לא מאמין שזה... זה צריך להיות של המשיח? מה שצריך להיות, מה שהוראות יצרן של בורא עולם, כמו שלמקרר יש הוראות, ככה לנו גם יש הוראות יצרן, וזה ייבנה בעזרת השם. בגלל זה בחב"ד, בזרם שכל העולם אוהב, אומרים שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו ותורנו, בעזרת השם. מותר, נגיד, איפה קוראים לו? פייגלן. נגיד, הוא רוצה לבנות את זה היום בידיו. מותר? אני לא... לא מדבר על אנשים. זה אני נמנע מלענות. אבל מותר ליהודי לבנות את זה היום, זה השאלה. אני יודע, בספר כתוב מה מותר, מה אסור. אסור לחשב קיצים, זה דברים שאני לא יכול להגיד, אני לא יודע, אני הקטן לא יודע לענות לך על זה. אני בדרך שלי, אני מודרך לפי הרב, ואנחנו מתפללים, וכל רגע הוא יכול להגיע. כל רגע, כל שנייה. לא, לא, לא נכנס למה אנשים עושים, לא אומר לך מה טוב, מה לא. אני אתקן את עצמי, לא את האחרים. מה שאפשר מאחרים שילמדו ממני יהיה בכיף. האם כדאי ליהודים לבנות את בית המקדש השלישית? כן או לא? אני חושב שכדאי לבנות את בית המקדש השלישית, והלוואי שהוא ייבנה מהר מאוד. אוקיי, אז כדאי עכשיו, כאילו אפשר? ובידינו, או ביד של יהודים, או איך? אני לא יודעת, זה צריך לשאול רבנים גדולים, לא אותי. ממש בעייתי. אוקיי, את לא, אין לך דעה על מי יבנה ומה ו... לא, לא, לא. כשיגיע הזמן תהיה לי דעה. כרגע עדיין לא. אוקיי. ומה קורה, כרגע יש מקומות של מוסלמים שם, אז מה עושים איתם? מבחינה מחקרית אני יודעת שכל המקומות של המוסלמים שם הם לא מקומות שהם אמיתיים, אלא הם נבנו רק מבחינה טופוגרפית. אפשר ללכת לראות את המחקר מבחינה טופוגרפית, מבחינת הגובה שם של הר הבית. כדאי להסתכל במחקר של פרופסור תמרי ולראות איך הוא חקר את הדברים האלה ויש שם דברים מאוד ברורים. אז... מה זאת אומרת? הם בחרו במקום בגלל שזה גבוה? מקום גבוה, מקום שחולש על הסביבה ומקום שבו הנראות שלהם מאוד מאוד חזקה ולא בגלל שיש שם משהו דתי אלא רק מתוך שיקולים פוליטיים מהסוג הזה של השתלטות דתית. אה, על המקום בגלל... אבל זה בגלל שהיה מקום יהודי פעם. נכון מאוד, בטח, בוודאי, בוודאי. רציתי לחקור למה את מתכוונת. על מה? על מה? על בית המקדש השלישית. את חושבת שכדאי ליהודים לבנות אותו? שינסו, שינסו. שינסו לנסות, לא קורה כלום. קודם כל שיבדקו איך זה היה קודם. אוקיי. אם יש להם את התמונה, משהו, הוכחה. סתם לבנות על דעת עצמם משהו שלא היה. לא, זה משהו של לפני אלפיים שנה, אז אין תמונה. אני, אני, שינסו, למה לא? אוקיי, אבל יש היום משהו של המוסלמים שם. צריך אבל המון תרומות, שכל אחד יתרום, אחרת לא... זה נכון, כן, זה המון. אני מוכנה לתרום משהו קטן. כן, לבית המקדש השלישית? כן, למה לא? כל אחד ייתן משהו. אבל מה קורה אם עכשיו יש מוסלמים שם? אנחנו שבע מיליון, שכל אחד ייתן עשרה שקלים, זה שבע מיליון. אוקיי, למה לא? בהצלחה, בהצלחה וחג שמח. אתם דתיות, נכון? נכון. האם אתן רוצות לבנות את בית המקדש השלישית היום? בעזרת השם. בעזרת השם. ידי מי? מי יעשה את זה? יש על זה חילוקי דעות. אוקיי, מה חילוקי דעות? זה בעזרת השם, זה מורכב, אבל יש כאלה שאומרים שזה יהיה בעזרת השם. לא, השאלה היא זה אם בן אדם, היהודים יעשו את זה בעצמם, או זה משהו שבא מאלוהים. המשיח. זה ירד ככה? כן. יש על זה חילוקי... מה דעתך? לי יותר מסתדר שבני אדם יבנו, אבל אין לה דעת. יש להם דעות על זה? לגמרי, זה חצי חצי. אנחנו לא יודעים מה יוליד היום, ונקווה. אני גם חושבת, לדעתי, שבתכלס זה מה שיקרה, שהיהודים יבנו את בית המקדש, כמובן, אם יזרות השאלה. וזה יהיה באחרית הימים או לפני? 
האם זה יכול להיות? בגלל זה שאלתי היום. היום? שאלה טובה, אבל אנחנו, אנחנו מצפים ורוצים היום. היום. מחר, היום, מחר. כן, אוקיי, מה קורה זה עכשיו, המוסלמים שם אומרים שזה הקדוש שלהם, אז מה עושים איתם? מה קורה איתם? שאלה טובה. יש אנשים גדולים מאיתנו שלא מצליחים למצוא את התשובה לזה. אז זה עניין מורכב, זה ללמוד הרבה. זה לבדוק את המציאות, זה... יש אנשים שמתעסקים בזה יותר ויותר ו... כמו מי? ר... ר... רבנים? יש את מכון המקדש, רבנים, <אח> כן, <אח> uh, כל העניין uh, עם הר הבית, <אח> uh, <אח> הממשלה <אח> לא בדיוק, uh, ב... לא מצליחה כרגע שזה יהיה בידיים שלנו, אבל uh, מאמינה שזה בתהליכים, זה בשלבים. מסכימות <אח> לגמרי. <אח> 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 אני פחות יודעת את הדברים האלה, אבל בשביל זה יש באמת אנשים שהם גדולים מאיתנו ויודעים תשובות יותר מאיתנו. האם כדאי ליהודים לבנות את בית המקדש השלישי היום? שאלה מאוד קשה, אבל... אתה רוצה. מתי שיגיע הזמן שהשם ירצה שיבנה, זה יבנה לבד, זה ירד מהשמיים והכל יהיה בסדר, ויגיע הזמן שלו. באותו זמן יגיע הגאולה, כבר לא יהיה שאלות כאלה. הבנתי, ומה קורה עם המוסלמים שהם שם כרגע? המוסלמים ימצאו להם את המקום האמיתי שמגיע להם, איפה שהם צריכים להיות הם יהיו, הם יהיו, אבל הם, הם יצטרכו לעזוב את כל האזור של מה ששייך לנו וילכו לאזור ששייך להם. מאיפה אתה יודע את זה? כאילו, למה אתה חושב ככה? כך, כתוב ככה, שכשיבוא המשיח אז יהיה כל ה... בית המקדש ייבנה, וכל הגויים יצטרכו לפשרת אותנו. איפה כתוב? בנביא. האם אתה רוצה לבנות את בית המקדש השלישית היום? אני רוצה לבנות, הייתי רוצה שהוא ייבנה בעיתו. אוקיי, ומי בונה את זה? בן אדם? קשה לדעת. אני חושב שזה בא מהמשיח או זה בא מה... על ידי אנשים. אני שם! נראה לי הלך לך. יאללה. זהו? אתם רוצים לבנות את בית המקדש השלישי היום? אם אני רוצה לבנות אותו אישית? או שמישהו יעשה את זה. שייבנה. אנחנו רוצים שייבנה היום, שהמשיח יבוא. אנחנו לא יכולים לבנות אותו לבד פיזי. הוא יבוא על ידי התיקון של המעשים שלנו. אוקיי, okay, יש מישהו עם דעה אחרת? אני יודע שיש אנשים שאומרים שאנחנו, אנשים, העם, צריכים לבנות את זה. מישהו רוצה להגיב? העם על ידי המעשים, זה הדרך היחידה. לא, עם הידיים שלנו, כאילו. מי האנשים שאומרים את זה? מה? מי האנשים שאומרים את זה? פיגלן אומר, נגיד. יש לך דעה על זה? זה משנה? אשמח מה הוא אומר את זה. אין מושג. לך תן לתשובה, בטח אני... זה אמונה שלו. אז אתה אומר שזה חייב להיות משיח. חייב להיות משיח. אוקיי. ואחד הדרכים שקיבלנו, שככה צריך להיות. אולי יש עוד דרכים, אבל... שאנחנו נעשה את זה בעצמנו, סתם נבנה בכוח נבנה מבנה, זה לא נראה לי שזה... אוקיי, בסדר. ומה קורה עם המוסלמים היום שמאמינים שזה שלהם, לא של היהודים? יגיע יום הדין ונראה. לאמונה יש מבחן בסופו של דבר. מה? לאמונה יש מבחן בסופו של דבר. כוח ואמונה זה... כוח הזרוע ודברים שהם עושים זה לא... בדיוק האמונה. הם שולטים שם בכוח, ואם שהוא יפגע בהם זה מלחמה, דברים כאלה. אז עדיף, לא דרך מלחמה עדיף, ברור ש... דרך מעשים. ברור שאני לא עדיף דרך מלחמה, כי מלחמה זה רק כי מפסידים בזה בסופו של דבר. תלוי איזה מלחמה. אם נסתכל, נדבוק ונבדוק במה שהיה פעם, היו מלחמות. אבל איך הם התנהלו, ומי יצא למלחמה, ועל פי מה הייתה מלחמה. יש גם איזה דברים ש... לא צריך להמציא שום דבר. העולם היה קיים, והיו דברים שהיו פעם... ככה צריכים להיות כמו שהיה פעם. אם אתם רוצים לראות יותר וידאו כאלה, בבקשה, תודה רבה.